。作为华语乐坛的门面担当，国宝级唱将、大魔王周深，从未让喜欢他的歌迷失望过。自打出道以来，一直都在用实际行动彰显着榜样力量。不论音乐作品还是综艺节目，每次都能为我们带来意想不到的惊喜和满满的正能量。在腾讯视频推出的英综《舞台二零二三》中，周深可谓承包了所有看点，一公舞台，前有跟黄绮珊的高能互动，后有爆笑模仿电臀舞的名场面。打开评论，不难发现，超过一半以上的网友都是冲周深而来，后期疯狂上分。相信不少观众都跟我一样，近期以来一直都在追周深的《舞台二零二三》，不少生米对此还特意办了会员，只为支持偶像周深。而正当。我们还沉浸在周深的高光名场面时，周深再次为歌迷朋友带来了一个好消息。在八月十号晚上的九点半，在线官宣将会在北京举办一场九周年演唱会。消息一经发布，瞬间就引起了全网热议。截止到目前为止，转发、留言、点赞共计一百万加，可见周深在网友心目中的地位有多高了。之前在腾讯音乐娱乐盛典采访中，周深就曾明确表示过，今年一定会推出新专辑。和巡回演唱会，本以为二专会提前上线，演唱会会被排在后面，结果万万没有想到，周深不按套路出牌，提前官宣了演唱会的好消息，主题为“二零二三演唱会”，感谢专场，顾名思义，这是周深为歌迷生米特意举办的一场演出。如果按照周深的行程来看，他的档期已经排到了二零二四年，一边录综艺，一边创作新歌，同时还要开演唱会，辛苦程度可想而知。但为了满足生米们的心愿。还是在百忙之中抽出时间举办了这场演唱会，与歌迷之间的关系向来都是双向奔赴，妥妥的实力宠粉。也正是因为如此，让我们更加确信了自己没有跟错人。值得一提的是，周深前一秒刚刚官宣，下一秒相关话题就出现在了微博热搜当中，名为“周深深深感谢你九周年演唱会单日阅读量七千多万，讨论量八十多万”。不同于其他流量歌手，举办演唱会。只是为了敷衍歌迷，或者向资本妥协，周深则是想借这次机会感谢所有支持自己的歌迷，在微博中表示：“从卡不到周深，深深感谢你，听过我的歌，这是周深。最想告诉你们的话，是你们的鼓励，让歌手周深的音乐道路始终充满希望与光亮；是你们的支持，让我更加勇敢无畏的前行。”一句句走心言论，不知道戳中了多少生米的泪点。令人不禁会想起去年的九月二十九，也就是周深的生日当天，在直播间与歌迷连麦互动，一口气唱了数十首单曲，网红开直播都盼着粉丝可以多刷礼物。反观周深，直接关闭了所有打赏功能，只想为歌迷唱歌，不想有任何华而不实的东西。如同歌迷所讲，细节见人品。这次在北京海淀区五棵松体育馆的演唱会也是一样，最高票价才一千三百九十九。最低的则是三百九十九。以周深的实影响力来看，票价定到上万都不为过。毕竟实力就在那摆着呢。看到如此实惠的票价后，不少歌迷都纷纷感慨：深深太暖心了。也就是说，周深的九周年演唱会并不以盈利为目的，只是想单纯的通过演唱会的方式来答谢支持自己九周年的歌迷。热度更是远超预期，门票可谓秒售星。很多歌迷都表示自己没有抢到票。时间为这个星期的周六，还剩下一天的时间，就要迎来周深的高能开唱了。想必拿到门票的朋友们，早已按耐不住激动的情绪了。在这之前，周深在北京工人体育场深情演绎了《温暖如你》组曲，这次又在五棵松开唱，无形当中拉满了全网歌迷的期待值。就是不知道结束之后会不会有完整版的现场视频，可能路人并不知道，五棵松体育场在北京人的心目中丝毫不逊色工体跟鸟巢。只有实力唱将才能在这里举办演唱会，比方说四大天王张学友、天后王菲、伍佰、周杰伦，以及国外唱将碧昂斯、后街男孩、贾斯丁、比伯等人，都曾在这里举办过演唱会，全场可以容纳两万人左右。不出所料的话，歌迷生米到时候势必会为偶像打造出一片蓝色海洋，而周深也不会辜负大家对他的期望。站在舞台上的他，永远都是最亮的那一颗星。话说到这儿。可以在现场听到周深的天籁之音，感觉世界上再幸福的事情也莫过于此了。事实证明，这个时代不能没有周深。不知道大家都对明天九点半即将开启的演唱会有什么不同的看法吗？在内地乐坛有这样一种说法：把人、妖、魔先对应在毛不易、周深、华晨宇和霍尊身上。
。毛不易的作品直戳心窝，是认真唱歌的人，周深的嗓音和唱功变化多端，堪称妖孽级别。华晨宇的音乐风格独树一帜，像在音乐世界中着了魔。霍尊的声线清澈空灵，宛如仙音。而在以上四位歌手中，华晨宇和毛不易的恩怨由来已久，也许双方并不太在意。但粉丝们之间绝对是水火不容，网友们对此也津津乐道。近日，因为在综艺节目中的一句玩笑话，毛不易和华晨宇之间的故事再度让乐于吃瓜的网友们忆了一回往昔。在毛不易和李雪琴常驻的综艺《毛雪汪》中，黄渤携星座学霸做客，聊天过程中提到孩子的话题时，黄渤说了一句：“因为你们都还没孩子。”当时的语气是先肯定后疑问。李雪琴斩钉截铁的回复了“没有”后，顺带调侃黄渤的这句话：“怎么有疑问呢？”黄渤也足够实诚，直言自己怕说错了。这时候，毛不易接了一句：“我们表面上都没有孩子。”李雪琴当时也附和说：“目前就是透露给公众的，都是没有。”节目播出后，毛不易你这么会接梗不要命啦，很快上了热搜。性格内向的毛不易，在其他综艺中一向是少言寡语的表现，但在自己的地盘《毛雪汪》中。其实经常贡献爆梗以及京剧，原以为这就是一个简简单单的热搜，网友们看过之后很快就会忘记，毕竟文娱热搜榜的更新速度很快。但没想到的是，毛不易的那句话被质疑是在内涵特定的某个人，尤其是华晨宇的粉丝主动站了出来，在相关热搜的评论区被怒怼毛不易。华晨宇粉丝们的反驳主要有两点，其一是华晨宇目前出道十年，即将第二次在鸟巢开演唱会。但毛不易只会混迹综艺，几年都写不出新歌，开演唱会都费劲。其二是毛不易说表面上没有孩子，但其实背地里有孩子，自己锤了自己。华晨宇粉丝们的两个反驳点，第一个确实有理有据，华晨宇的演唱会实际确实牛，而且他是登顶鸟巢最年轻的歌手，毛不易目前的演唱会成绩确实略逊一筹。但说毛不易是自己锤自己，其实暗地里已经有孩子了这个说法。完全就是小孩子吵架的常用手段了，还不如不提。有一说一，对于路人观众来说，毛不易当时的那句“我们表面上都没有孩子”，完全就是一句非常临时性的接梗。毕竟隐婚生子或者未婚生子的现象在内娱不算罕见，除了华晨宇、张碧晨之外，陈坤、王子文、张柏芝、吴倩、张雨健、吴尊等都是。所以说，毛不易当时应该并没有特质某位艺人，而是调侃了这个现象。只不过华晨宇和张碧晨属于这个现象而已，更何况李雪琴当时也附和说，目前透露给公众的是没孩子。毛不易很随意的一句话，之所以被网友或者准确来说是华晨宇的粉丝们抓住不放，无非是因为他俩之前在《明日之子》时的恩怨。当时还是素人选手的毛不易，得到过薛之谦的多次力挺，还曾得到我研究了二十年词。你写到我想给你跪这样的高度评价，毛不易拿到《明日之子》。冠军后，大量观众认为薛之谦功不可没，否则这位好歌手可能就会被资本压下去。曾因情感私事而口碑受损的薛之谦，也因为爱才实现了口碑反转。与薛之谦行对毛不易的态度形成鲜明对比的是华晨宇，当时同为导师的他曾点评毛不易的某个作品：“从来就没期待过你，你的曲子在我这就没有过过一次关。”华晨宇的这番发言。一直是大众认为他俩关系不和的主要源头，甚至不少人认为华晨宇当时是在刻意打压毛不易，因为他意识到了毛不易出道后会对他造成威胁。《明日之子》第一季收官后的很多年中，华晨宇和毛不易的这段往事一直是网友们吃瓜的源泉。后续还有人专门挖细节例证，二人关系很好，华晨宇并没有刻意打压他，除了那段话之外，也曾对毛不易不吝赞美。但值得一提的是。不仅网友们是这段往事的吃瓜者，李诞也曾公开发表过对此事的看法。他在某节目上公开说：“就是这个华晨宇老师，这么多年有一首像毛不易这么好听的歌吗？”李诞的这一举动曾得到过毛不易粉丝的力挺，也曾引发过华晨宇粉丝的反击。时过境迁，多年后，李诞也意识到自己当时说的话不合适，曾在何炅的节目《拜托了冰箱》中公开致歉。之后，身为中间人的张歆艺也撮合了李诞和华晨宇的关系。一顿火锅相逢一笑泯恩仇，华晨宇如今是内娱当之无愧的顶流歌手。出道这么多年来，粉丝们的打头能力和反黑战斗力向来很强。但具体到毛不易的那句“我们表面上都没有孩子”，别。
笔者认为，部分华晨宇粉丝确实反应过激了。毛不易不会傻到刻意去针对某一个人，希望双方粉丝们也能足够冷静和理智。很多时候，不是一人之间真有什么过不去的恩怨，毕竟都是在一个圈子里混，也做不到此后完全不同台不合体。如果因为粉丝们之间的摩擦令双方难以见面的话，对艺人来说非常没必要，影响到他们的观众缘更得不偿失。